Okay, untuk soalan yang second pula uh, Dia dah bagi kita energi itu 15 Lepas tu Dia kata current flow ada satu Meter dengan uh, 10 second eh untuk 10 second hmm. So Dia nak potential difference So uh, kita tahu tadi uh, Energi sama dengan VIT kan Tapi yeah. dia, dah, uh, dia nak potential difference So kita ubah-ubah je dia punya Uh, apa formula tu lepas tu KQ dapat lah hmm. jawapan dia so, jawapan awak, dia B awak kerja ke belakang ni dah okey alright good lagi okey so uh, soalan yang ketiga ni pula soalan direct juga hmm. uh, dia kata dia kata elektrik energi yang ditukar kepada heat energy jadi 2.0 joule so kita tahu lah hmm. tu dia punya Electrical energy, NNG dia So bila current tu 0.4A Ampere so kita adalah dia punya current Dia lalu kat wire tu dalam 10 saat So dia pula nak potential difference So sama lah soalan ni pun nak V juga Just gerak je uh, Guna formula E equals to VIT tu So gerak dapatlah jadi V equals to E over IT So masukkan yang kita ada tadi dapatlah 0.5V Dia punya potential difference Nah, eh. so, so far very straightforward the question Tak ada putar balik Ayam depannya Okay next okay. So next pula Dia bagi gambar satu Siri circuit Ada dua resistor dan satu bateri hmm. So dia tanya uh, Apa energi uh, Berapa energi dalam satu saat Yang lalu dekat resistor 4A dengan 8A So soalan ni uh, Kita cari dulu current, Berapa current yang lalu Sebab current yang current yang lalu kan sama kan sebab so, dia series circuit kan yeah. so i equals to v over r kita guna i equals to v over r so yeah. kalau dia punya hmm so dia punya voltage dia 6 dia punya total resistance kita tambah je 4 tambah 8 so bagi dapatlah current dia 1/2 mm -hmm. so guna balik e equals to v it sebab dia nak energy dia lepas tu e tu uh, dapatlah 3 joule actually um Tak payah cari I pun tak apa, awak boleh pakai formula E sama dengan uh, V squared over R pun boleh juga ha, Tak kisah sebab semua ni datang daripada formula yang sama So awak nak cari, oh, boleh. tak payah cari I pun tak apa, V squared over R So 36 bahagi 12 Dapat lah, pun dapat oh. jika sama je So sama, oh, ni betul oh, juga, okay. tak kisah Okay, alright next Alright Hello Hmm. Dengar eh? Yup Okay, saya akan soal nombor lima ni Bagi contoh series circuit hmm. So, what is the energy dissipated in the resistor 8 in 25 second? So, dah bagi dah saat, tak nak tukar So, dia nak uh, total energy dekat 8 tu So, guna formula elektrikal tu is sama dengan VIT Tapi sebabkan dia punya kat 8 tu, dengan 2 tu, uh, volt dia beza Betul. So, kita tukarkan volt dia jadi IR We can sama dengan IR So, dapatlah I kuasa 2, R darat dar R darat T so nak cari I dia, guna formula V over R 12 bagi 2 tambah 8 dapat 1.2A So diharapkan dapat jawapan ni 288 Okay Eh, siap Okay T25, yes Eh, dapat 25, 288 je Okay, eh, awak tak ingat kena semua soalan ni Dia tak nak energy dissipated in the circuit Dia nak fokus kepada 8 ohm sahaja So tak boleh pakai uh, VIT sebab V tak sama So kena pakai I squared R Okay eh, right good Next, pula nombor 6 Nombor 6 ni pula Ni bagi parallel circuit So dia nak what is the radio of emitter to the figure uh, uh, Dia kata emitter dekat tu ialah 2 So dia suruh calculate the energy generated in the both of the resistor of every second hmm. Uh, so, uh, guna je lah uh, formula E sama VIT Tapi sebabkan Untuk parallel circuit pula yang bezanya adalah MPA dia Okay, MPA dia lebih beza So, hmm. tak boleh guna I So, jadikan dia v, uh, I kan sama dengan V over R So, masukkan dekat formula tu V darab V over R darab T So, dapat V kuasa 2 darab T over R So, yeah. cari dulu dia punya Dia punya apa tu, R dia so, guna formula 1 over R Sama dengan 1 over R pertama ialah 2 Dan 1 over R kedua ialah 6 Dapat 3 per 2 So, cari formula V pula V sama dengan IR So, masukkan dapat 3 So, masukkan dalam sekali tu dapat 6 Dapat jawapan 6 
Ya, yeah, so uh, nampak dia punya soalan macam pusing dia actually dia punya calculation. So nothing much of a confusion sangat pun. Yeah, so so far okay, sebab buat je. Saya rasa tak ada salah pun. Okay, last one. Okay, uh, dengar tak? Ya, yeah, dengar. Okay, uh, soalan nombor tujuh ni. <coughs> dia sama je dengan soalan nombor enam dua kurang. Tapi yang soalan nombor tujuh ni dia nak apa nama dia energy dekat resistor 3 ohm ni. Hmm. Dia 3 ohm je. Dia tak nak dekat all circuit. Dia nak 3 ohm je. Yep. So um, dia pun, kalau kita tengok dia ni uh, parallel circuit tau. So, kalau parallel circuit dia punya V dia sama. Yes. I dia berbeza. Hmm. So uh, dia gunakan formula kita derive formula daripada R sama V over I tu. Hmm. Dapat uh, V square darab P over R uh, So nanti dapat uh, 60 Joule Tapi uh, korang boleh je buat Korang cari uh, punya I dekat 3 tu 3 saja Nanti sama je dapatkan dia Pakai formula ratio tu kan Yang I1 sama dengan R2 over R1 tambah R2 darab dengan 3 okay. Boleh juga You still get the value of I dekat 3 ohm. So pakai formula G, I, T pun dapat jawapan yang sama. So tak salah. Okay, right. I think it's quite clear eh, the question and the answers given by your peers. Tak ada masalah. Okay, right. Thank you. Uh, group ni. Next pula. Soalan 8 sampai berapa sahaja. Saya saya. Kan. Okay, yeah. Yes. Okay, dengar tak? Dengar kan? Yeah. Okay. okay, so kita start nombor tujuh. Eh, eh, eh tak, nombor lapan. Okay, nombor lapan. Soalan ni dia tanya, what is the meaning of 60 watt? Okay, 60 watt tu power lah kan? So, kalau kita, kalau kita tengok balik uh, formula, T sama dengan ET. So, okay, so first of all kita kena cari first relation yang ada kena-mengena dengan power Okay, so kalau kita tengok nombor A yang tu Power tu dia yang kita nak cari kan So, A tu salah E, voltage tak ada kena-mengena pun dengan formula P sama dengan E tu Itu pun salah juga B tu pun current tak ada kena-mengena juga So, hari ni yang ada kena-mengena adalah energy dengan time So, jawapan dia B Faham kan? Ya, okay Okay Ini textbook saja Okay, so Okay, so nombor 9, dia kata Above is level 6 volt, 0.6 ampere What is the power of the bulb? So kita guna formula P sama dengan VI So kita masukkan uh, 6 volt tu Darapkan dengan 0.6 ampere So kita dapat 3.6 Haa, kita dapat 3.6, jawapan dia B Ya, senang ya Okay, haa Haa? Tak, senang je Okay, okay Haa, okay So nombor 10 Uh, a filament bulb is level 240 volt, 60 watt What is the current flow to the filament and the resistance of the filament So kita kena guna uh, pisah dengan IV kan Sekarang kita nak cari dia punya I dulu lah So I kita bahagikan uh, 60 Bahagikan dengan 240 Akan dapat 0.25 So sebabnya hmm. 0.25 ammeter okay. okay so untuk nak cari dia punya resistor tu uh, Kita buat P sama dengan V squared over R okay. hmm. So V squared tu uh, yang kita dapat 240 kita squared kan over kan dengan 60 So dapatlah 960 Kita panggil D Kita panggil mana? Bola okay bukan daun Yeah okay Alright 
So, nombor 11 nak. Kenapa? Buat pakai dua device eh. Mute satu. Okay. Saya cakap, saya cakap balik. Hello? Ha, so, okay, so nombor 11. Okay. Soalan tanya a current of 2 ampere flows in a filament bulb. The resistance of the filament is 5 ohm. What is the power generated by the lamp? So daripada soalan tu kita dapat tahu 2 ampere tu ialah current dia. Hmm. 5 ohm tu pula resistance dia. So soalan tanya uh, dia nak value power. So kita pakai P sama dengan I square R. Yep. So I tu uh, P sama dengan I square R. So kita masukkan nilai current dengan resistance so 2 square darab 5 dapat 20 watt. Okey, ya, yeah, faham faham. Okey, so nombor 12 pula. Um, soalan tanya the resistance of the coil in the drilling tool is 0.48 ohm. Ah uh, maksudnya 0.48 ohm tu resistance dia and the current flows through the coil is 25. So 25 tu ialah current dia. Yep. So, soalan dia minta what is the power produced by the drilling tool. Oh, okay. So, nak kira kita pakai formula P sama dengan I square R juga. Mm -hmm. So, kita masukkan nilai dia 25 square darab dengan 0.48 kita akan dapat 300 watt. So, jawapan dia C. Alright. Faham, faham. Okay. Uh, nombor 13 pula. Dia tanya which graph shows the relationship between the power and the square of the current of a wire with constant resistance. So the uh, so ni kita nak determine mana satu graph dia. Daripada formula power P sama dengan VI, kita boleh hisapkan V sama dengan IR dalam equation P sama dengan VI. So kita akan dapat P sama dengan I square R. So hmm. daripada situ kita dapat tengok P dengan I square tu adalah directly proportional. Hmm. So maksudnya kita dapat jawapan dia A. Hmm. Betul lah. Eh? Dia very straightforward soalan dia. Tak ada pening sangat. Okay, so B, C, D semua merepek lah. Graf dia tak ada tak ada macam tu lah. Okay, alright. 14. Ke dah habis? Kerja. Okay, alright. Thank you. Tak saya pun suka awak dah habis. Okay, naik dulu. <laughs> Next group kat siapa? Saya, sir. Aisyah. Okay, the floor is yours. Oh, by the way, check in. Saya dengar, ni lah, berita tak baik. Um, ada pelajar kita positif. Eh? Form 4, kan? Eh? Kelai as farah namanya. And also, ex student kita lah, si, si Bella. And satu lagi saya dapat tahu tadi ada form 2. Uh, satu family kena, dia buat first swap negatif. So tadi dia pergi buat second swap lah. Tengoklah macam mana. Apa dia punya keputusan. Uh, awak pun buat sekarang kan selama ada buat free swap time kan. Saya pun baru pergi hari hari eh, hari, hari tu. Uh, Zak, saya kena saya, saya kena leave Zak tak? Sekejap eh. Ah, betul kan? Arisha dan Niang kan? Eh? Tak. Betul lah. So, daftarlah free swap test tu dekat app selangkah. It's free and toh tak lama pun saya tak sampai sejam pun. <coughs> Beratur. So, ya. Yeah. Okay. Okay, dah nampak skrin. Boleh share. Boleh cakap.
Hello. Boleh ke? Apa orang yang present dia tak masuk lagi ke apa? Ada masalah dengan mikrofon? Wah. Hello, hello, hello. Hello, okay kan grup ni kenapa? Sebenarnya ada problem dengan mikrofon ke or tak dapat dihubungi yang okay. kita Arisha Okay. Ha. Uh, Nampak eh. Okey. Ha. Tak apa. Oh uh, tadi masalah apa? Mikrofon. Dia pun nak on. Orang orang tak ada, orang tak ada. Ah uh, okey. Apa tu yang tak ada? So, Maksudnya siapa? Hanis. Hanis Azhar. Hanis Azhar. Okey ah ke? Eh. Yang lain okey. Tak apa. Ya ni mana dia ni lah. Saya take note nama dia Hanis. Mungkin dia. Ah uh, okey. Tak ada. So nombor Hmm, buat belas ni, what is the power dissipated in the resistor when the switch is on? So, pakai formula P equal to V square over R. So, uh, dia dah bagi information tu, masukkan je dalam formula tu. So, kira-kira dapatlah 7.2 watt. So, nombor tu, okay dah. Uh, watt ada nombor 15 eh? Uh, ada, ada, ada. Lepas ni. Oh, okay, okay. Patutnya Hanis uh, buat belas belas sikit. Okay. Uh, lepas ni nombor... Untuk nombor 15 ni, uh, based on the circuit above, what is the reading of the emitter when this switch is closed? So, kan dia dah bagi info dekat bulb tu. Ada dua bulb. Hmm. So, uh, daripada info dekat bulb ni, kita uh, first step kita boleh cari dia punya I ampere untuk setiap bulb. So, untuk bulb yang first, uh, kita pakai formula P equal to VI. So, nak cari I, I sama dengan P over V. So cari uh, dua dua bab tu. So bab yang first 48 over 12 akan dapat 4. So bab yang second 60 bahagi 12 akan dapat 5. So next step bila kita dah dapat uh, I untuk every bab tu untuk dua dua bab ni kita boleh cari uh, resistance pula pakai derived by the formula V equal to I R. So uh, R sama dengan V over I. So untuk Bab yang first, resistance dia 12 bahagi 4. So, sama dengan 3. So, bab yang second, 12 bahagi 5. So, 12, 12 bahagi 5. Okay. So, bila bila kita dah dapat resistance pula, kita uh, cari total resistance untuk circuit ni. Step yang ketiga. So, uh, dia parallel. So, 1 over R sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 5, 12 per 5. So, 1 per 3 tambah 5 per 12. So, 1 over R sama dengan 3 per 4. So R sahaja uh, dapatlah 4 per 3. Bila kita dah dapat total resistance, kita cari pula um, reading of the emitter pakai formula VRR tu. So I sama dengan V over R. So uh, masukkan je dia punya V dengan R yang kita dah dapat tadi. So I sama dengan 12 bagi 4 per 3. So dapatlah uh, reading of emitter dia 9 ampere. Okay, apa saya tengok ni? Sebab... Oh, awak panjang gila. <laughs> Kenapa rasa tak? Sebenarnya dia dah siap dah pun. Siapa perasan? Sebenarnya calculation dia tak perlu. Actually, dia dah siap dah. Awal-awal tu dah habis dah pun jawapannya. 
you already got the answer in the first place. Dekat equation nombor satu. Dua, tiga, empat, tutup. tutup. Tak payah buat pun tak apa. Uh. Siapa tahu kenapa? Siapa nak? Siapa nak? Siapa nak comment? Sebab B dia sama je nanti. Fine, dia sama. So? Ingat tak yang bagi? Empat tambah lima je tu se. Empat tambah lima je. Kan? Hmm. Saya dah cakap hmm. macam sungai. So, ini. Kebanyakan ini I kan? Lepas tu pecah I1 dan I2. I1 awak baru kira empat. I2 awak baru kira lima. So bila keluar, dia mesti balik kepada nilai asal iaitu hasil tambah antara dua current tu. So 4 tambah 5, 9 which is this one plus this one. Dah habis. So, I don't see why you need to do all this lah. Dah habis. Betul betul tapi ini bukan soalan paper 2 pun. You don't get much mark <laughs> calculation awak ni. So ini pun dah memadai. Tapi mungkin tak nampak di situ dan you end up doing Uh, tons of calculation. So ingat eh, current ni ibarat macam sungai yang ada, uh, kata contoh kan, katakanlah sungai yang sama besar. So seorang dapat dua. Uh, tapi awak jangan assume itu sentiasa berlaku sebab uh, tengok dalam kali ini dia punya bulk tak sama. So dia punya R pun tak sama. So tak boleh assume lah bagi sama rata. Contohnya 9 kan, ada orang jangan anggap ni 4.5, 4.5, awak kena buat calculation, oh dah tahu. Then, uh, the reading of the MAT is going to be the sum lah of the uh, setiap tingkat ni. Itu je, eh remember that. Sir, sir. Ha, ya? Sir, kalau tambah tu sir, 48 dengan 60. Um, sorry, mana? 48 dengan 60 tu, tu kan punya P kan? Tambah, tambah sama dengan... So, okay. bagi 12. <coughs> okay, bagus. Ini pun boleh. Sebab I sama dengan uh, uh, P, I sama dengan power, power bagi V kan? I sama dengan power bagi V. Power, kalau parallel, uh, ini hack lah. This is uh, apa? unorthodox lah. Jarang orang fikir macam ni. Tapi yeah, kalau you, you manage to see this, then good lah. So power kalau parallel, tambah aja. Nak cari total power is the sum of parallel. Tapi kalau series, uh, tak eh. Series tak. Ingat eh, power kalau ni nak kena hafal lah. Boleh lah kalau awak nak hafal. Pun boleh ya. That is also possible. Nampak tak soalan uh, electricity ni dia pusing-pusing je daripada formula. Formula dia terhad uh, P sama dengan V I dan juga R equals to V over I and then you pusing from that uh, formula to form multiple new formulas. Macam ni lah kalau orang ingat buat gravitation dulu kan. Daripada beberapa formula kita gabungkan pusing-pusing dapat formula baru. Okay alright so kita lah. Dia punya jawapan eh. Okay good. Next. Okay, 16 pun senang. Okay, yang nombor 16. Uh, the kilowatt hour is a unit of. Kalau kita tengok um, formula E equals to PT. Uh, dia punya E. Kalau dekat modul page 52 ada. Dia punya formula E equals to PT tu. Hmm. E tu energy, kilowatt hour power dalam unit kilowatt, time dalam unit hour. So, hmm. uh, kilowatt hour tu sebenarnya energy. So, jawapan dia B. Yeah. Yalah, power dalam time which is the unit of energy. Okay, betul. Seterusnya, 17. So, nombor 17 pula. Diagram shows a bulb that has a specification of 240 volt. 60 watt. So, what is the electrical energy consumed by the bulb in 5 hours in kilowatt hour? Hmm. So, dia dah bagi kat situ ada 60 watt dengan 240 volt. So, dia nak dalam kilowatt hour. Kita tukar 60 watt tu jadi kilowatt hour. 
kena bagi dengan seribu lah So nanti akan dapat 0.06 kilowatt hmm. So masukkan dalam formula E equals to PT 0.06 darab dengan 5 Nanti kita dapat energi dia equals to 0.3 kilowatt hour Okay tak perlu tukar jadi second Sebab memang uh, unit untuk energi energi Malaysia adalah kilowatt hour Okay 18 So untuk 18 pula, uh, 2 kilowatt electric fire is used for 10 hours. How long will it take a 100 watt electric light bulb to use the same amount of energy? So kat sini dia bagi tahu the same amount of energy. So maksudnya energy uh, electric light bulb dengan electric fire tu sama. Hmm. So nak macam mana nak tahu energy tu berapa, kita kena... Uh, Cari lah kan energy tu. So uh, kita boleh cari energy by using tu. 2 kilowatt darab dengan 10 hours tu. So nanti dapat 20 kilowatt hour. So energy dia kita dah dapat kilowatt. 20 kilowatt hour. So nak cari uh, masa untuk 100 watt electric light bulb tu. Uh, sebab energy electric light bulb tu dia 100 watt. So, uh, kita guna kilowatt kan? So, kena bahagi dengan seribu, nanti dapat 0.1 kilo, kilowatt. So, kita dah dapat energy 20, um, power 0.1, T je kita tak dapat lagi. So, nak cari T tu, kita boleh guna E equals to PT, T equals to E over P. So, nanti T equals to 20 over 0.1, Nanti dapat T equals to 200 hours. Jawapan dia D. Hmm. Wow, ni agak uh, berjela explanation by ni. Uh, by the group. Tapi actually kalau uh, awak nak nak, nak go to a simpler way pun boleh. Kalau saya, saya, saya relatekan energy kan. So, they, macam awak cakap ni lah. They both have the same energy. Okay, fine. So, maknanya PT kiri sama dengan PT kan lah. maknanya PT electric fire sama juga dengan PT light bulb so what what I would do is um, this is correct just if you have a simpler ways of doing it why not kan so kalau saya saya buat PT PT kiri so 2 uh, kilowatt hour is 10 sama dengan PT kanan iaitu electric bulb So ini dia punya watt tukar jadi kilo watt jadi 0.1 darab dengan uh, time tak tahu. So susun balik. So T sama dengan 2 darab 10 20 bagi 0.1. Sekejap. Ini jumpa masalah ni. Okey. Dapat apa jawapan? 200 juga. So uh, pendek je saya punya jalan kira. Hanya tiga tingkat je. Ha, bukan cakap salah tapi um, macam tadi ya, you tend to think too complex. Meanwhile the answer is right in front of you. So sebab awak kena, you are chasing time you know. Um, awak ada time limit bukannya awak ada infinity. So awak kena kejar. So benda yang boleh Dapat pemain tepat tu lah ambil. So I'm, I'm training you to think uh, sim minimally. Ha. Jangan hidup minimal. Jangan fikir besar-besar sangat. So awak boleh nampak uh, keyword pada perkataan same. So maknanya same energy. Uh, PT sana sama dengan PT sini lah. So boleh susun balik. Just buat ratio je macam tu. Ni betul tapi um, I can imagine it takes a longer time. You all pun boleh tengok kan. Ambil masa agak lama untuk buat uh, soalan dia ni. Which which end up have, having the same conclusion as mine. So, uh, baik kita cari pendek je lagi. Tapi still, it's a good effort lah. Sebab yang penting jawapan. Jawapan betul, saya tak masalah. Cuma saya risaukan awak nanti pada hari kejadian lah, you will not have enough time to do other questions yang quantum fizik lah lagi lah. Kan. Sebab ini soalan mudah kita minimalkan kira-kira supaya masa pun cepat. Yeah, okay. Regardless good effort. Lagi, next.
Okay, okay. Hello. Assalamualaikum. Okay, alright. Suar. Okay. Jadi <coughs> untuk soalan uh, nombor 19 ni, yang penting kita kena ingat dia punya formula dulu. Um, energy sebab dengan power of ta uh, power darab time. Uh, jadi yang A tu, uh, 3K darab dengan 0.5 dia punya hour and dapat 1.5. And B tu kita buat 1.5 darab dengan 1.5 hour dapat 2.25 and C kita darab 1K darab dengan 3 hour dapatlah 3 kilo jul lah ego. Ah ha, 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 okay. Lepas tu uh, D 0.75 kilo ah uh, kilowatt darab dengan 1 dapatlah 0.75. Jadi dia kata ah uh, Mute, mute. Oh. Orang tengah nak. Iya, yeah. iya. Okay, okay. So, uh, okay. Ya, yeah. jawapannya apa? Okay, jadi jawab, dia, dia kata dia nak greatest amount of energy, so jawapan dia C. Hmm. Ya, yeah, because uh, semua okay, cuma awak hanya boleh tukar unit pada D lah jadi kilo and just darab macam biasa and the biggest answer is the the biggest number is the answer yang tenang je lah okay C uh, next okay. last one eh okay uh, nombor 20 ni uh, the ground shows an iron and an air conditioner and a microwave with its respective spe specification so um soalan dia which electrical appliance use the highest electrical energy when used for one hour each hmm. so dia dah bagi kat situ potential difference dia sama dengan uh, electrical power dia ah hmm. uh, tiga tu sama so jawapan dia D um hmm. all the same ya yeah, betul sebab if you calculate the kan tengok power dia pun sama 22 1000 watt 22 240 apalah I don't like this question. Kita tak, tak meng, menjemput kibat sangat. Okay. Takpelah untunglah orang SPM 2016 lah. Rezeki lah orang batch ni. Okay alright thank you. Habislah kan? Okay kita teruskan lagi. With uh, our next group pula. Siapa? Insider. Alright, <laughs> Oh, sekarang mesti dua kian ya. Sejuk saya. Ah, sejuk. Hujan ya, sejuk ya. Oh, saya cakap musim durian, <laughs> musim hujan. Oh, durian. Maaf. Ah, sejuk lah juga. Musim hujan betul betul itu betul lah. So kena panaskan badan lah dengan makan durian. Okay, okay, okay tak? Sekejap tunggu Ponte Aduh Ponte, mana Ponte ni? Ma'i pula Okay, okay, okay Ponte Okay, okay alright, ha, nampak? Okay. Mana satu dua satu. Hmm, dua satu. Ya. Ini dua empat. 
Cred că oare să le duc. Asta e de gărgă. Ah, să le Poate mi se apoi numărul câte tău. Coilang. Coilang. Are nak ke tersalah letak apa? Displace tempat lain. Ya, saya saya pizza. Okey, font tu right. <coughs> Okey, dah. Okay, dengar eh. Hmm. Nampak kan? Yep. Buka. Oh. Happy Zen ni lah. Janganlah spam si Ponte ni. Okay. Nampak kan? Haa, ah, okey. Kan? Okay, soalan 21 ni. Haa, ah, dia tanya. Diagram A and B show, show bug P and bug Q are connected to 12 volt power supply. Hmm. So, dua-dua tu ah, dekat 12 volt tapi berlainan dunia power. Haa, ah, yang, yang P tu dia 12 volt. Yang Q tu 24 volt. So, 24 volt lah lagi kuat kan. Haa, ah, so. Bug Q is brighter than bug P because uh, Bug Q consumes more energy in one second Okay dapat eh So jap saya tengok ni sebenarnya Q lagi cerah sebab apa uh, Dengan apabila dua-dua Terima 12 volt uh, Okay again eh apabila dua-dua terima 12 volt uh, P akan menghasilkan uh, power sebanyak 12 watt, Q akan menghasilkan power sebanyak 24 watt, dua kali ganda. So, ya betul lah jawapan dia, consume small energy. Maknanya, per second dia hasilkan 24 joule berbanding dengan P hanya 12 joule. Tapi sama, dua-dua saya bagi 12 volt. Okay, eh, see. Next. Okay, next. Okay, soalan 22 tu, uh, dia punya soalan dia. Why is a fuse used in electrical appliance? Uh, jawapan dia to protect the appliance and its cable. Jawapan dia B. Nah, so very easy eh. Betul? To function fuse. Okay. Next. Next. The fuse rating for a fuse used in the plug of an electrical heater should be uh, just greater than the normal heater current. You kena atas sikit eh. So tak boleh kurang, tak boleh Cik Cik ada soalan je? Apa dia? Yang just greater tu apa maksud dia? Maksudnya lebih sikit ke? Ah, just greater Sebab tu kalau lebih sangat tak boleh juga kan? Just tu macam cukup Macam dari segi English je Just do me adjust Macam jangan cakap lah Jangan cakap lah Jangan By just tau boleh, boleh, boleh just tu macam CP je. Ha, besar. That's the, that's the right word. Saya uh, boleh rujuk dengan oh, English awak tu. Dia lebih sikit je lah maksud dia. Kalau much greater tu banyak. Kalau just greater macam just great. Macam orang tengok orang masak-masak kan. Just a little bit lah. Just, just tiny. Just just tu kita kena relatekan dengan perkara yang sikit je. Ataupun CP-CP uh, je. Oh, okay. Faham, faham. Okay, alright. Nombor 24. 24 ah ni. An electric heater mark ah uh, 240V 2.3 kW. So which fuse is most suitable to connect series to the heater. So hmm. kalau ikut uh, kalau ikut soalan 23 ni, 
kan a uh, few tu kan a uh, kena greater than the normal kita current mm-hmm. dia kena lebih tinggi so uh, guna formula current equal to uh, power over volt mm-hmm. uh, nanti dapat ni a uh, 2300 bagi 240 dapat okay. 9.58 yep. so few tu kan kena lagi tinggi so ambil lah 10 dapat D jawapan dia Sepuluh lah, awak tak boleh pergi kedai beli tiga belas. Tiga belas is too high. So, just greater is sepuluh. Okay, next. Okay. Uh, untuk soalan dapur lima ni. A television is labelled 250 watt. 240 volt is used five hours per day in one month. Hmm. If the cost of electricity is 24 cent hmm. per unit. What is the cost of operating the appliance in the month of June? Okay. June kan tiga puluh hari. Uh, so, Ah ha, okey eh bagus uh, good good point good point okey awak kena tahu ah ajak sorry eh ada bulan yang 30 ada bulan yang 31 itu penting nampak macam very uh, very silly things kita ingat kita selalu ingat sebulan 30 hari tak eh awak kena kira bulan 6 saya pakai nilah 3 4 5 6 tiga puluh hari so benda-benda macam tu kena careful okey sambung So 250 watt tu convert jadi 250 kilowatt menjadi 0.25. Oi. Tak iyalah lu. Apa lu call tu ni kau ni. Janganlah tap. Okey. Cuma okay, dia. Okay. 0.25 kilowatt darat dengan Uh, kan dia guna 5, 5 hours kan dia kan sehari uh, uh, So 30 hari tu darab dengan 5 jam uh, uh, Lepas tu 0.25 darab 5 darab 30 darab 0.24 Sebab 24 sen eh. 24, 0. So 0. dapat 9 ringgit Okay lah good So itulah bil television tu untuk bulan 6 tu Okay good Lagi ke dah habis? Ada lagi Okay, okay. Uh, soalan nombor enam tu, the table show the electric, electrical energy constant tarif. Okay. Belayam. Untuk oh, untuk uh, first 200 unit dapat 22 sen. Hmm. Second 500 unit uh, 25 sen. Hmm. So buat uh, cara macam tadi, uh, buat uh, formula E equal to PT tu. Hmm. So kan dikasi 1.5 kilowatt kan kat bawah tu selama 360 jam so darab ah 1.5 darab 360 dapat 540 unit okey so daripada 250 540 tu guna cara yang dalam dalam kotak tu hmm. kalau first 200 unit 0.22 sen hmm. kalau uh, a second 500 unit tu 0.25 sen hmm. so 200 darab 0.22 tambah dengan 540 tolak 200 atau lebih senang 340 terus hmm, hmm. darab 0.25 hmm. ha. so, so 44 44 tambah a uh, ya eh tak ingat dah tak apa tak apa tak payah tak payah bagi tahu pun tak apa we, we know dah kan ha. lah. so, tambah 85 hmm. okey dapat jawapannya d eh hasil tambah dia kalau salah hmm. kawan boleh boleh bagi tahu lah but ya yeah, looks okay to me Okay. Okay, so dua tu kita mahu. Okay, next. Kita okay, tuju. Okay, so soalan dua puluh tuju ni, ha. the table above shows the electric electricity tariff for domestic use. Hmm. The reading of an electricity meter uh, meter reading in a house of in the month of August is na ibu dua na ibu dua puluh and in the month of September is tujuh ibu empat ratus lima puluh. So tolak dua tu. Uh, 7450 tolak 6020 dapat 1430. Okey. So ah uh, ikut kotak tu first 100 unit 20 sen. Ah uh, next 900 unit 25 sen. Lepas tu over 1000 unit 30 sen. Hmm. Okey. Uh, so ah uh, ikut kotak tu first 100 unit 20 sen. Ah uh, next 900 unit 25 sen. Lepas tu over 1000 unit 30 sen. Okey. So baki lagi Uh, 1330 hmm. uh, Lepas tu Kira-kira jalan tu uh. hmm. 900 darab 0.25 Tolak 
Lepas tu 430 darab uh, 0.3 Lepas tu tambah-tambah-tambah Dapat RM374 ah, Misalnya this is Again this is how you Calculate electricity lah Awak boleh rujuk pada Bill elektrik rumah awak So pergi tanya ayah Tapi hasilnya ramai sekarang rumah dia ambil e-billing Minta ayah PDF Dekat phone boleh check So you you can compare Kadang-kadang adalah lari dalam berapa sen tapi jarang lah Okay alright Good. Habis dah? Next sekali lagi Habis dah Okay alright thank you Habis dah Okay uh, Fonte and Groups and Gang Thank you so much for the sharing So very nice betul kita dah masuk Cari satu kilo B electric Okay sir uh, saya present Aiman okay alright Okay. Okay. Boleh bahkanlah kau. <laughs> okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay. Jadi kita akan sambung soalan 28 hingga 32. Okay. Untuk soalan 28 ni. Okay. Dia tanya. Uh, dia ada kasi macam jadual tu hmm. Okay lepas tu dia kata Awak highlighter tu tepat apa okay. Dia kata how much does the consumer have pay the electric bill in the month of April 2014 Okay uh, Tapi sir saya nak tanya Ni saya ada buat tapi RDC langsung macam tak faham sangat Apa maksud dia flaw consumer? <laughs> Itu lah flaw consumer dia Tepung eh? Benda tepung bukan? I think <laughs> bukan lah tepung, flour flour Amount consume kot Yang dia kan ke cikgu? Apa dia? Tu, tu tepung ke apa? <laughs> bukan, bukan I think It's bukan. our lah, our consume Our, our Jam, jam Bukan flour Macam mana bertanya pun teruk macam tu eh? Uh, entahlah hmm. uh, Lepas tu So kan uh, jam, jam Hour consume in a month Oh hour Oh bukan pula hour Hour Hour-hour oh, awal tu saya pun pelik Hour pula ni so, Tak nak buat ni Okay Faham Hour oh, eh Okay okay So korang boleh betulkan kat buku eh Hour consume in a month Kalau sama bulu Okay So Okay kita tahu unit ni uh, unit dia dah kilowatt per hour So kita tukar dulu Okay nampak kan ada satu satu kan Seribu jadi satu Seribu jadi satu Empat puluh watt jadi kau sampai kau sampai Kilowatt ha, Kau sampai kau sampai enam kilowatt Okay and so on So kilowatt darab hour Times quantity sekali lah jangan lupa quantity Lepas tu uh, so jadilah yang macam dekat belah kanan sekali tu nampak kan Satu sampai puluh enam puluh empat lapan Tepat lapan dan dua puluh empat Ini semua adalah unit semua unit dalam semua mendalahnya unit okey so akan dapat 313.8 unit okey lepas tu okey yang dekat jadual maksud 28 uh, soalan 28 ni jadual atas tu kan yang macam kecil ni kan uh, maaf eh saya tak highlight atas tu uh, so dia ada mention tau for the first 200 kW ah uh, dia akan apa ni kasi harga 21.8 pasal ada current rate dengan new rate kan hmm dia kat bawah tu pun dia ada tarikh tau Current rate tu 1 Jun 2011 New rate tu 1 Januari 2014 hmm. Soalan tanya April 2014 tau ah. Kena ambil tau gak April 2014 soalan nak So, so kita ambil yang mana? Yang new ke yang current? Amen. Sekejap Sekejap saya ni eh Tak apalah saya ni Besarkan oh, Boleh je Sekejap oh, Okay Saya pun tak nampak sangat April 2014 Okay, boleh nampak sahaja? Okay je lah tak? Ha, so, so kita ambil new rate lah obviously kan? Ha, obviously new rate lah ha. Kalau tak ada new rate, kita guna je lah rate yang sudah ada hmm. Hmm. And ha, so Table ni banyak-banyak ha. pun tapi awak hanya pakai dua yang pertama je kan? Hmm, tak pakai yeah. semua pun Itu, kau tengok ni tau buat jangan kerabah sangat Santai gaming je Okay ha, so Okay, kan? so Okay, so nanti kan total, kita kan dah kira kan total unit tadi hmm. 313.8 hmm. So, okay nampak kan jalan kira yang bawah sekali tu, yang bawah warna merah tu ah. So kita divide-divide kan lah kan 
So, 200 pertama darab dengan Okay, lupa nak beritahu Dekat dalam jadual tu Dia cakap 21.80 sen Betul tak? Ha. Bukan RM21.8 ha. So, dia, dia akan jadi 0.218 ringgit RM0.218 hmm. Okay, so jangan miss pandang tu So, kita tukar Tukar semua Dapatlah jawapan dia lah Pandai-pandai lah, dikurang kira kan So, last jawapan dia dapat RM82.52 sen Okay Okay je kan? Dia beat Uh, kom- kalau kompleks dia leceh sikit lah panjang Tapi tak susah hmm, Ni hmm. macam alah awak Ni macam ni lah budak-budak account buat bagai lagi lah Senang ni kan So accounting is not that <laughs> Content okay So 28 bereh Tak berapa nanti bertanya Okay kita next pergi kepada soalan 29 pula Okay uh, Untuk 29 eh semua dengar kan? Dengar kan? Dengar hmm, yeah. Okay So untuk 29 ni, uh, tak silap saya lah. Ni tak ada pun dalam syllabus hmm. kita kan? Ah, Sebelum lama tu. Okay. So uh, okay, untuk 20, nombor 29 ni, a person lamp with a power rating of 40 watt produce 36 watt of light energy. What is the efficiency of the lamp? Okay so, uh, senang je. Kita, ah, uh, 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 40 watt tu sebenarnya dia punya input So 36 tu dia punya output. So uh, macam mana nak tahu efficiency dia 36 bahagi 40 darab 100. Dapat jawapan dia di 90%. Apa? Senang je. Uh, saya cakap celahnya eh. So sebab apa? Sebab efficiency. Uh, efficiency. Formula dia sama dengan power output bagi power input darab 100%. Ataupun energy input apa? Ataupun energy input bagi energy output. Ha ni buat ni selingan jelah. Bukannya tak penting, penting juga awak tahu ni energy output bagi energy input. Pun darab 100%. Untuk formula efficiency. So okay, betul eh? Jawapan dia 90%. Nombor 30. Okay, so untuk 31 ni. Uh, yang ni macam complicated sikit, sikit lah. An electric motor is used to lift a load of mass 50 kg to a height 2 meter in cooler saat. The supply voltage is 25 volt and the flow of current in the motor is 5 ampere. What is efficiency of the motor? Okay, so mula lah kita kira dia punya ah sebenarnya ni dia tak bagi yang macam tadi tu yang dia tak bagi input dia tak bagi output dia bagi macam tu je. Okay, so sekarang ni ah so sekarang ni kita kira dulu uh, untuk apa untuk untuk input ah untuk input dia sebab macam senang je ah uh, p equals to iv so ah uh, kira-kira ah dapatlah yang p equals to iv tu kan senang je yang 25 darab 5 tu so dapatlah 125 Okay, power input hmm. Okay, output Okay, output dia pula Kita guna, disebabkan dia bagi yang uh, with, uh, Dia punya mass, dia punya height, dia punya masa tu So, kita guna work done bahagi time hmm. uh, Work done bahagi time So, work done dia punya formula MGH Lepas tu, uh, time bahagi lah time uh, So, time uh, Work done, formula dia adalah displacement darab force yang MVH ni korang, MVH hmm. ni adalah Gravitational Potential Energy Ni slipper selama Dia partner dengan Kinetic Energy Kinetic Energy half MV squared kan Tapi Potential Energy MGH Gravitational Potential Energy MGH uh, Kinetic Energy ada pada benda yang bergerak kan Ada velocity Kalau untuk uh, Gravitational Potential Energy benda yang ada uh, So MGH So MGH Dapat power output MGH over time Kan so uh, ah, Sambung ah, Boleh lah sambung baca, sambung baca. Okay. So MGH tu ah, Masukkan je M 50 G 10 H uh, 2 Lepas hmm. tu mas, uh, bahagilah dengan 10 tu So sangat kan ha, So dapatlah dia punya out, Dia punya output 100 buat. Lepas tu, uh, buatlah macam biasa yang tadi tu. 
uh, output bahagi input darab seratus. Kita dapatlah B, 80%. Okay, alright. Senang ya. Okay. Okay, tiba satu pun efisiensi juga ke? Oh, yes. Tapi kira tu okay. uh, Untuk soalan 31 ni, dia macam yang soalan 30 ni. Hmm. So, memula uh, dia kan dah bagi height, dia dah bagi time kan. So, kita guna formula gravitational potential energy. Hmm. Uh, 8 kali 10 kali 5 over time 5 saat. So, kita dapat 80 watt tu. Lepas tu, uh, dah ada tu kita boleh guna apa ni. Uh, P sama dengan IV. So, 80 sama dengan 4V. So, kita pindah-pindah kita dapatlah V tu sama dengan 20. Okey, lepas tu semua faham ke? Ya. Okey. So Boleh. yang 32 tu pula, dia cakap an electric motor device has the input energy of 200 joule and output energy of 180 joule. Hmm. Which statement is correct. So mula-mula kita kira lah dia punya efficiency tu kan. So um, 180 over 200 kali 100 so kita dapat 90. So bila tengok kat jawapan tu yang ada 90 tu yang A tu kan. So energy change dia electric to kinetic. Itu je. Okay, sekejap nak tanya. Korang possible tak kita punya efficiency lebih daripada 100 peratus? Sir, multiplier ni? Ha? Multiplier? Tak, multiplier tu more on uh, pasca principle itu. Oh. Tanya. Boleh tak efficiency of a system is more than 100%? Boleh ada tak pasti rasa. Nah, yang lain. Possible tak sistem tu dia punya tak pasti rasa. Efficiency dia lebih daripada 100%. Okey, awak kena faham kalau efficiency dia more than 100% Maknanya power output dia more than power input. Contohnya, awak makan dua bungkus nasi lemak. Tapi tenaga yang awak buat macam awak makan lima bungkus nasi lemak. Possible tak? Oh, uh, impossible lah kan? Oh, yes. You know, it, uh, generally speaking, it's not possible. Macamnya awak supply satu mesin elektrik tu 10 watt. Tapi dia buat dia buat kerja macam 60 watt. It, Ah, maknanya ada misteri datang dari mana yang tolong ni. So it is not possible but ah, in quantum mechanics it is possible whereby an atom tu inside the system dia boleh generate ah, mungkin betul lah dengan teori multiplier macam tu dia boleh generate reproduce more than what dia dapat. Ah, ini konsep is a very big concept lah and Sampai sekarang pun tak boleh orang buktikan lagi sebab macam tak masuk akal. Aku punya output lagi banyak daripada input. Uh, sir, sir. Ha, ya. Yeah. Dia tak boleh lebih seratus sebab dia kacau law of conservation of energy lah kan kiranya. Ha, ya. Yeah. Ini boleh kaitkan dengan uh, second law of thermodynamics juga lah pasal entropy. Ha, ni dah, dah level-level atas lah. Tapi kalau minat boleh baca lah uh, entropy. Okay lah, random, random sharing. Okay eh, alright. Okay, jom. Lagi? Soalan ni dah habis. Okay, thank you. Okay, habis dah. Kita ada banyak lagi ke group? Sebab tinggal lagi 10 minit eh. Uh, uh, Mimi tadi awak group yang keberapa lah? Yang present? Kita tu 12 kan? Yang saya present ni uh, group 8. So we have another 4 tengok lah. Mungkin uh, orang satu group lagi kot 10 minit. Silakan. Uh, saya present saya. Okay, Sofi. Hai, ada lapisan yang dalam PDPR ni bila lah. Kalau macam lockdown tak ada function sama je kira banyak. Okay, Sophie, uh, the floor is yours.
Uh, hari ni 4,000 nak nampak Okey lah, kes tak banyak Okey nampak? Nampak no. uh, Okey uh, Okey, so soalan nombor 33 33 hmm. dia bagi gambar uh, Emission heater hmm. Dia bagi uh, 240 volt dengan 3,000 watt yep. So nombor Okay, tiga orang buka mic. <laughs> Wah, tapi senyap dengan apa ni? So A, name dia satu uh, material. Uh, A, uh, depan dia nichrome. Yeah, okay, good. Kenapa? Sebab dia heat conductor. So. Eh, heat conductor? Uh, banyak lagi benda lain uh, yang heat conductor. Lagi like, pun ini buat elektrik, bukan heat. Kenapa ni? Kenapa ni? Ingat tak factor sebab? Uh, effectiveness, uh, apa? Effective resistance. Bukan kan? Bukan effective resistance tu, effective resistance untuk circuit. We are speaking... Are you melting point sir? Uh, no, not tak. really. Not really. Ingat tak? Factor sebab thing, resistance ada length, area dengan resistivity. Uh, yang bentuk macam row tu. So, ni chrome is one of the highest sebab Uh, dia punya perint uh, ni kum ni adalah metal yang paling tak yang paling tak bagus untuk kendak elektrik kiranya dia heat antara heat insulator yang paling top lah dalam grup-grup metal ni so kita pilih dia sebab bila heat resistance tinggi maknanya dia senang panas tau lepas tu kita pakai copper untuk TNB sebab dia ngam-ngam and dia taklah semahal gold actually the best one is gold but it's too freaking expensive pakai Uh, copper je lah mampu eh jawapannya sebab dia highest electric resistivity ok alright sambung B1 pula ok so B, B1 dia suruh cari current so guna formula I uh, equal to P bagi V iaitu so, 3000 watt bagi dengan 240 watt tu so, dapat jawapan 12.5A ok good so, uh, uh, B2 dia suruh cari resistant resistant guna formula R equal to V over I So, uh, 240 bagi dengan 12.5 Dapat 19.2 uh, Standard Okay, betul-betul Okay, next kita nak buat comparison eh. um, So, untuk soalan C Soalan dia pasal eksperimen untuk compare heating effect of emission Ada tiga heater P, Q dengan R So Uh, soalan satu, state the energy change that occurs when the emission heater switch on Electrical energy to heat energy Betul lah, electrical energy to heat energy, yes Tapi kalau ada so, bateri, sorry ya, sekejap Kalau ada bateri, awak kena cakap ni lah Chemical energy dahulu, tapi tak apa lah Okay, betul Sambung Okay, okay so sambung Um, soalan kedua, calculate the energy supplied by each of the emission heaters P, Q and R to start boiling the water. So kita kena kira tiga-tiga lah. So untuk uh, P, kita akan darabkan dia punya potential difference, current. Lepas tu kita kena darabkan time for the water to start boiling dengan dia punya current lagi sekali. So darab-darab untuk P, kita dapat uh, 6912 kilojoule. Lepas tu untuk Q pun formula dia sama je Jawapan dia 720 kJ Yang R pula pun sama juga Jawapan dia 518.4 kJ okay. Okay, soalan, soalan ketiga Using your answer in C2 Okay Alright, uh, Using your answer in C2 which emission heater is the most suitable to heat the water give one reason for your answer so jawapan dia P because it has higher energy to heat the water yes because higher energy is produced from the okay good nice
Uh, okay. So, soalan 34 ni. Uh, so, dia tunjuk betul electric stove tu. Uh, label, so label 240 volt uh, to kilowatt. So, A dia tanya what is the meaning of 240 volt and 2 kilowatt tu. So, when the electric stove is given, it will give energy of yeah. Is given 240 volt. Ah, eh, saya buat komen. When the electrical stove <laughs> is given 240 volt, comma. When the electrical stove is given to. Yo. Okay. Uh, okay. When the electric Stove is given 240 volt. It will give energy of 2 kilojoule per second. Itu pun terkrop. Dapat ke? Okay, ya, saya cek. Saya cek, saya cek. When? When the electric stove is given 240 volt. Uh, it will give energy of 2 kilojoule per second. And it will produce... Ah, soalan ni template eh, awak kena tahu nak pakai. And ulang-ulang je dia punya. Okay, saya dah tulis kat komen. Typo pula. Given a voltage eh, bukan N voltage. Ini cara jawab dia. Kalau soalan tanya what is the meaning of something volt, something what? Ini template dia. Awak hanya tukar nombor je lah. So dia hanya bila aku bagi kau voltan sebanyak 240 volt dalam satu saat you can produce uh, 2 kilojoule of energy. Nah, tu maksudnya lah. Okay. Sama jom jom. Ada nak ambil ni. Ah, okay. Lepas tu, B pula, the electric stove is used for 5 hours per day. So first, they suruh calculate the energy used in unit kilowatt per hour for 3 days. Eh, 30 days. So, kita just uh, darab uh, kilowatt tu. Lepas tu, uh, kita kena buat 5 darab 30 sebab dia kata 5 hours per day. So, dia nak 30 days, so kita kena darab 30. So nanti dapat 300 kilowatt hour. Okay. Okay, okay. So, second to block, dia tanya, um, if the cost of electrical energy is 20 cent per unit, calculate the cost of using the electric stove for 30 days. So they state uh, one unit equals to one kilowatt hour. So um, kita tahu kita 300 kilowatt. So uh, one unit equals to one kilowatt kan. So 300 tu kita darab je dengan 20 sen tu. Uh, so nanti dapat um, RM60. Okay. So it is 60 ringgit dia punya bill. Okay. Yeah. Alright. Seterusnya C. Kita nak bilang ni. Uh, okay. Uh, dengar kan? Okay. Uh, soalan C. The heating element in table 34 is designed to produce a large quantity of heat. Table 34 shows four different types of heating elements. P, Q, R and S. The production of heat depends on the characteristics of the wire in the heating elements. Based on table 34, state the suitable characteristics of the heating element Give one reason for the suitability of each characteristic. Ah, uh, jangan. Hello. Suara ke dalam ah. Oh ya. Yeah. Ah, okay. Saya okay. last. Ah, uh, jap. Okay, dengar. Hmm, better. Okay. Ah, uh, untuk structure of wire, kita kena ambil yang cord wire. Betul. Sebab um, dia ah uh, longer wire ah uh, ada higher resist Tense, kan? Tapi awak tak boleh goreng. So nanti produce more heat. Ah yes. Ah. Yeah, so ah uh, reason dia tulis longer wire je lah kan? So. Ah. 
betul betul. Uh, second tu type of wire kita ambil ni hmm. sebab ni chrome ada uh, higher resistivity. Ah uh, betul eh. Higher so jawapan yeah. aku lalu betul lah. Higher resistivity is the right answer bukan uh. higher point. Uh, last tu cross section area of wire kita ambil small sebab small ada higher resistance. Hmm bagus. Okay. Um, lepas tu last tu uh, based on the answer in C determine the most suitable heating element to produce the largest quantity of heat. So kalau kita buat yang apa? Um, score tu hmm. uh, yang semua ada score tu S. Uh, Kod wire ni pun dengan small. So S lah jawapan dia. Okay. So, So S ya menang semua. Alright. Menang. So S is the best answer lah. Okay. Thank you. Dah habis ke lagi? Dah habis. Alright. Tidak lama lah. Jangan lebih. Okay. Kita lagi tiga grup kan. Kita sambung pada next class. Lepas tu bolehlah saya masuk uh, electromagnetism. So we are bila lah sekolah buka sepatutnya Julai eh. Janganlah bila, saya pun tak tahulah apa cerita buka untuk buka letup pening lah. Uh, so, sementara itu kita kena ni lah teruskanlah dengan PPR. By the way, saya dah hantar eh, poll untuk kehadiran dalam kelas ha, ni. So, make sure awak tick lah. Ada. And nanti dalam beberapa minit saya akan tutup poll ni. So, nanti minta ketua kelas lah. Uh, Fonte dengan apa? Fonte dengan siapa? Yang IN? Siapa? Syaman. Okay, macam dah hujung pun. Macam si. <laughs> ah, Syaman dengan. Syafiq. Saya ingat face-face lupa pula dia kata kelas. Ah, Syaman dengan. <laughs> Tolong bagi tahu eh, siapa yang tak ada dalam uh, poll tu. Okay nanti saya akan close lah dalam beberapa minit. So, Baik please. Saya. Ah, okay good. So please do it now. Okay so good session today. Uh, kita jumpa pada minggu depan. Eh, pada hari Jumaat eh, our next class. So, kita sambung tu. And yeah, so enjoy your evening. See you guys next time. Okay, thank you semua. Bye. Okay, thank you, sir. 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 Thank you, sir